ஆரம்பிக்கிற வயசு எத்தனை சார் இருபத்தஞ்சு வயசுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இருபத்தஞ்சு டு ஐம்பது இருபத்தஞ்சு வருஷம் வருது இல்லையா அது ரெண்டாவது வகுங்க பன்னெண்டு வருது இல்லையா சும்மா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிற கணக்கு சார் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லக்கூடிய கணப்பு அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முதல் பகுதி திருமண வாழ்க்கையில் நிறைய தடைகளை காமிக்குது இது தொடருமா தொடராதான்னு பார்க்கும்போது ரெண்டாவது பகுதியில் இதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது இங்கே மட்டும் ரெண்டு எட்டு மட்டும் வராமல் இருந்திருந்தா இந்த ஆறு பன்னெண்டு உடனடியாக கட் ஆகிட்டு இருக்கும் சார் இந்த ரெண்டு எட்டுங்கிறது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஆறு பன்னெண்டு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாகவும் வந்துடுது அதனால் உடனடியாக கட்டு ஆகலை இது ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம வகுப்பில் வரும்போது தான் புரியும் புரியுதா சார் இங்கே ரெண்டு எட்டு மட்டும் வரலாம் என்ன ஆகும்னா ஆறு பன்னெண்டு கட் ஆகிட்டு ஒரு அஞ்சு பன்னெண்டு தான் வந்திருக்கும் ஆனால் இங்கே ஆறு பன்னெண்டு கொஞ்சம் லேட்டாக கட் ஆகுது ஏன்னா ரெண்டு எட்டு சப்போர்ட்டாக இருக்குது அஞ்சு பதினொன்று ஆப்போசிட்டாக இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது இந்த ஆறு பன்னெண்டு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது அப்போ ஏழாம் பாவ கொடுப்பனை என்பது கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது வீக்காக இருக்குன்னா எவ்வளோ மார்க் போடலாம்னா இதுக்கு நாற்பது மார்க்குக்கு போடுறத நாம் இருபது மார்க் போடலாம் நாற்பது மார்க் போடுறோம் இல்லையா அதில் இருபது மார்க் போடலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கலத்திரக்காரகன் இது ஆண் ஜாதகமாக பெண் ஜாதகமாக பெண் ஜாதகம் சார் கலத்திரக்காரகன் யார் சார் இவருக்கு செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது செவ்வாய் எந்த பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளுது சார் செவ்வாய் ஆ செவ்வாய் வந்து ரெண்டு ஆறுக்கு சப்ளாடாக வருது அது சனியோட சாரத்தில் மூணு ஒம்பது ராகுவோட உப நட்சத்திரத்தில் அது ஆறு பன்னெண்டு இப்போ நட்சத்திரம் வந்து மூணு ஒம்பதை காமிச்சு உப நட்சத்திரம் ஆறு பன்னெண்டு காமிக்கிட்டால நட்சத்திரம் காட்டியது உப நட்சத்திரம் தடுக்கல ஓகேங்களா ஆனால் அதே நேரத்தில் நட்சத்திரம் காட்டியது உப நட்சத்திரம் கொஞ்சம் குறைக்குது அப்போ ரெண்டுமே வேலை செய்யுன்னு எடுத்துக்கலாம் மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு எப்போதுமே இந்த திருமணம் சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது நிறைய வரக்கூடாது சார் ஆறு வந்தால் திருமண தடை எட்டு பன்னெண்டு வந்தால் அதன் தீதான வழி வேதனைகள் ஓகேங்களா அதனால் இங்கே கொடுப்பனைன்னு பார்க்கும்போது இதுவும் கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்குது இதுக்கு நாற்பது மார்க்கு எவ்வளோ போடலாம்னா எவ்வளோ போடலாம் சார் பத்து மார்க் தான் போட முடியும் இல்லை பதினஞ்சு மார்க் போடலாம் ஏன்னா இந்த ஆறு பன்னெண்டுங்கிறது மனவாக்கிய தடுக்கிற பாவம் அதாவது மூணு ஒம்பதுங்கிறது தகவல் தொடர்புன்னு சொல்லுவோம் சார் மூணு ஒம்பதுங்கிறது நம்மை பெற்றி செய்தி மற்றம் கூட்ட போயிட்டு அவங்கள நம்மகிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் இங்கே ஒரு ஒற்றைப்படை பாவனா என்ன ஆனால் அந்த கம்யூனிகேஷன் அப்படியே டெவலப் ஆகிடும் ஆறு பன்னெண்டுன்னு வரும்போது அந்த கம்யூனிகேஷனில் தடைகள் வருது இல்லை அதனால் இங்கே பதினஞ்சு மார்க் போட்டாச்சு நான் இதே வந்து வெறும் மூணு ஒம்பது இங்கே மூணு ஒம்பது வந்துட்ட பிறகு இங்கே ஒரு ஒன்று இல்லைனா ஏழுன்னு வந்தால் என்ன ஆயிருக்குன்னா இது அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு சார் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நாற்பது நாற்பது மார்க் போட்டுடலாம் ஆனால் இங்கே நட்சத்திரம் காட்டின வீட்டை உப நட்சத்திர திருமணத்துக்குன்னு இருக்கிற அந்த பெண்ணை ஆறு பன்னெண்டு தான் கொண்டாந்து நிறுத்துறதால அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டாக போயிடுச்சு ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் லக்ன கொடுப்பனை நான் சொல்கிறது புரியுதா சார் அதாவது நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும் போது தான் இவ்வளோ லேட் ஆகும் சார் நீங்கள் பார்க்கும்போது டக்கு டக்குன்னு அந்த பாவத்தை புரிஞ்சிக்கலாம் லக்ன கொடுப்பனை லக்ன கொடுப்பனை என்ன காமிக்குதுன்னா இப்போ நடக்கிற திசை ராகு திசை சந்திரன் வந்து ராகுவோட ஸ்டாரில் பதினெட்டு வருஷமாக இருக்கும் என்னங்க சார் அப்போ லக்கண கொடுப்பனை என்ன சார் காமிக்குது ஆறு பத்து பன்னெண்டு இங்கே என்ன காமிக்குதுன்னா ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்றுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது இது மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது இது லக்கண கொடுப்பனைங்கிறது திருமண வாழ்க்கையை முழுசாக ஆறு பன்னெண்டுன்னு தொடர்பு கொள்கிறதால இந்த லக்கணத்துக்கு பதினஞ்சு மார்க் போடுறோம் இல்லையா அதில் எவ்வளோ மார்க்குனா ஒரு மூணு மார்க் போடலாம் இதுவே இந்த பன்னெண்டு மட்டும் வராமல் வெறும் ஆறு ஆறு பத்து மட்டும் வந்திருந்தா நாம் ஏழு மார்க் போட்டிருப்போம் இந்த பன்னெண்டுன்னு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஒன்று ஏழுங்கிற பாவத்தை அப்படியே அது கெடுத்துருது அப்போ லக்கண கொடுப்பனை கொஞ்சம் வீக்காக போயிடுச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஒன்பதாம் பாவ கொடுப்பனை தெய்வ அனுகிரகம் ஒன்பதாம் பாவம் எங்கே இருக்கு ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பண்ணணும் இதுக்கு எவ்வளோ மார்க் போடலாம்னா ஒரு ரெண்டு மார்க் போடலாம்
பார்த்தீங்களா ஒரு ஐந்து மார்க்குக்கு ரெண்டு மார்க் இது அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டிக்கு பதினஞ்சு இது பதினஞ்சுக்கு மூணு இது வந்து ஐ ஐந்துக்கு ரெண்டு மொத்தத்தையும் கூட்ட எவ்வளோ மார்க் வருதுன்னா முப்பத்தஞ்சு நாற்பது மார்க் வருது ஓகே சார் அப்போ கொடுப்பனை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பலவீனமாக தான் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தசா புத்தி அப்படிங்கிறத நம்ப வேண்டும் தசா புத்தி ஹெல்ப் பண்ணால் நமக்கு காரியம் கைகூடும் ஆனால் கொடுப்பனை ஐம்பது மார்க்கு கீழே போயிட்டாவே அது லேட் மேரேஜ் தான் எந்த தசா புத்தி வந்தாலும் கொஞ்சம் லேட் மேரேஜ் தான் ஆகும் அவ்வளோ ரொம்ப குயிக்காலாம் வராது பெண்ணாக இருந்தால் இருபத்தி இருபத்தெட்டு வயசுக்கு மேலே ஆனால் இருந்தால் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே கிராமப்புறம் நகர்ப்புறம் படித்தவங்க படிக்காதவங்க அப்படின்னும் போது ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் கூடுதல் குறைச்சல் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா கொஞ்சம் முன்ன பின்ன எடுத்துக்கலாம் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுப்பனை வீக்காக இருக்குது இப்போ தசா புத்தியை நாம் போய் பார்க்கணும் நடப்பு தசை என்ன தசை சார் ராகு தசை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தசாநாதன் ராகு திருமணத்துக்கு சாதகமாக இருக்காரா அப்படின்னு பார்க்குறோம் தசாநாதன் ராகு எப்படி இருக்கார் சார் இங்கே ஆ தசாநாதன் ராகு தசாநாதனை முதல்ல பார்க்குறோம் ராகு தசை ராகு தசை என்ன காமிக்குதுன்னா ரொம்ப டெப்த்தாக பார்க்கறதுக்கு நம்ம அந்த முழுசாகவே எழுதிடுறேன் ராகு எந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கு கேதுவோட நட்சத்திரத்தில் சனியோட உப நட்சத்திரத்தில் இருக்கு ராகு வந்து ஆறுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் சப்ளாய்டு சரிங்களா அப்போ கையில் வச்சுங்கிற பாவம் திருமணத்துக்கு சாதகமாக இல்லை ஓகேங்களா அது நின்ற நட்சத்திரம் யார் கேது அவர் ஆறாவது விட்டு கையில் வச்சுட்டு இருக்கார் இங்கே திருமணம் அப்படின்னு ஒன்று வில்லன் யார் சார் திருமணம் அப்படிங்கிற பாவத்துக்கு வில்லன் எது சார் ஆறு தான் வில்லன் ஓகே சார் ஏன்னா எப்பவுமே நம்ம ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் அதுக்கு பன்னெண்டாவது பாவம் வில்லன் மாதிரி சார் எப்பவுமே ஒரு படத்தில் அதிகமாக ஜெயிக்கிறோம் வில்லன் தான் ஈரோ கடைசி தான் ஜெயிப்பார் என்ன சார் ஒரு வேளை அந்த படம் ஆறு மணி நேரம் ஓடினா மீண்டும் தோத்துருவார் வில்லன் இது ஈரோ தோத்துருவார் ஏன்னா எப்பவுமே வில்லனுக்கு தான் பவர் அதிகம் திரும்பவும் சொல்கிறோம் சார் நல்ல சக்தி கெட்ட சக்தின்னு வரும்போது நல்ல சக்தியை விட கெட்ட சக்தி தான் பலம் அதிகம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்